প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লো ব্যাক পেইন বা কোমরের ব্যথা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান 1958 সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1982 সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ও এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ল্যাব এইড হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকেও স্বাগত যেটি স্যার আজকের বিষয় যে কোমরের ব্যথা এবং এটি মোটামুটি ভাবে সবারই কিন্তু কম বেশি বা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে দেখি হয়েই থাকে তো এই যে কোমরের ব্যথা সাধারণত কোন কোন কারণে এই কোমরের ব্যথা হয়ে থাকে কোমর ব্যথা একটা অতি সাধারণ একটা সমস্যা যেটা প্রায় সবাই কোমর ব্যথা নিয়ে ভুগে থাকেন জীবনে কোনো একটা সময়ে কোমর ব্যথার প্রধানতম কারণ হচ্ছে যে যারা ভারী কাজকর্ম করেন কোমর বাঁকায় কাজ করেন অথবা কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্লিপ খেয়ে পড়ে যান কোমরের মধ্যে প্রেসার পড়ে তাদের সাধারণত এই কোমর ব্যথাগুলি বেশি হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বয়সের কারণে হয় বয়স যাদের পঞ্চাশের উপরে তাদের শরীরে যেরকম অন্য অন্য ডিজেনারেটিভ চেঞ্জগুলি হয় বয়স জনজনিত কারণে সেরকম কোমরের হাড্ডিতেও কিছু কিছু চেঞ্জ হয় সেই জন্য কিছু কিছু কোমর কারণেও কোমর ব্যথা হইতে পারে আমরা তো অল্প বয়সে দেখি যে একটু মাসল টোন হচ্ছে বা কিছু একটা হয়েছে যে মাসল পুলের কারণে হয়তো বা কোনো একটা কারণে মানে শুধু শুধুই হয়তো কোমরের ব্যথা এটি কেন হয় স্যার সেটি বোঝার কি কোনো উপায় আছে হ্যাঁ ব্যথা ধরন যদি দেখা যায় যে হঠাৎ করে একটা ভালো সুস্থ মানুষ ব্যথা আক্রান্ত হলে তাহলে তখন আমরা হিস্ট্রি নেই যে কি কারণে এই ব্যথাটা হলো উনি কি কোনো আঘাত পেছিলেন পুপুরে গেছিলেন কি না বা কোনো ভারী জিনিস তুলতে যেয়ে কোনো স্লিপ করলেন কি না বা খেলতে যেয়ে কোনো আঘাত পেলেন কি না বা দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে কাজ করার জন্য হঠাৎ করে উঠতে গেছে তারপরে ব্যথা হইলো কি না এই সমস্ত কারণ খুঁজলে আমরা সাধারণত কারণ পেয়ে যাই আচ্ছা যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে বা কারণ যখন আপনারা বুঝতে পারেন যে কি কারণে ব্যথাটা হয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকে সেই পেশেন্টটিকে ম্যানেজ করেন কিভাবে পেশেন্ট প্রথমে তো আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য পেশেন্টের কাছে হিস্ট্রি নেই হিস্ট্রি নিয়ে জানার জন্য চেষ্টা করি যে কি কারণে হচ্ছে তারপর দ্বিতীয়ত আমরা পরীক্ষা করি পরীক্ষা করে আমরা কিছু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি যে তার কোমরের মুভমেন্ট বলি আমরা কিছু কিছু মুভমেন্ট আমরা টেস্ট করি যেমন এস এল আর বলি মানে পাটাকে সোজা উপরের দিকে তুলে আমরা চেষ্টা দেখতে চেষ্টা করি যে কোনো ব্যথা হচ্ছে কি না আমরা এটা বলে স্ট্রেট লেগ লেগ রাইজিং টেস্ট এই টেস্টে দেখা যায় যে সাধারণত কোমর ব্যথা হলে এই সমস্ত পেশেন্টগুলো উপরে তুলতে পারা যায় না রেস্ট্রিক্টেড হয় এই একটা কারণ দেখা যায় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা প্লেন এক্স রে কিছু ইনভেস্টিগেশন করি যেমন প্লেন এক্স রে প্লাস এমআরআই যদি ক্ষেত্র বিশেষ এমআরআইও করতে হয় প্লেন এক্স রে তো অনেক সময় বোঝা যায় যে হাড্ডিগুলি বাঁকা হইল কি না বা হাড্ডি দুইটা হাড্ডির মাঝখানে যে স্পেস সেই স্পেসটা কমে গেল কি না বা স্কোলিওসিস হইল কি না এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে প্লেন এক্স রে বোঝা যায় তারপর ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে না তার অবস্থাটা বেশ জটিল তখন আমরা এমআরআই করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কি কারণে তার ব্যাক পেন হচ্ছে আচ্ছা তো আপনি তো অনেক কারণ বললেন বা বেশ কিছু কারণ বললেন কোমর ব্যথা উদ্বিগ্ন হবার মতো কারণ আসলে কোনগুলো এই কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে কোমর ব্যথা নিয়ে ভোগে না এমন মানুষ তো পাওয়া যাবে না কিন্তু কাদের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ নজর দিই সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট এখন দেখা যাচ্ছে যে কোমর ব্যথা নিয়ে সাধারণ অবস্থায় যে প্যাশনগুলি আসে তাদের নাইনটি পার্সেন্ট প্যাশেন্ট সাধারণ ট্রিটমেন্টেই মানে শুধু কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ভালো হয়ে যায় সুতরাং বাকি হলো টেন পার্সেন্ট এই টেন পার্সেন্টের মধ্যে কিছু কিছু প্যাশেন্ট যারা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মানে বেড রেস্ট দিয়ে কিছু পেইন কিলার দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে পাঁচ সাত দিন ট্রিটমেন্ট করার পর উন্নতি হচ্ছে না এই সমস্ত পেশেন্ট অথবা যারা ঘন ঘন ব্যথা আক্রান্ত হচ্ছে 
অথবা দেখা যাচ্ছে যে তার পায়ের একটা অংশ অবশ অবশ লাগতেছে প্যারালাইসিস ভাব চলে আসতেছে অথবা পেশাব পেখানা কন্ট্রোল নষ্ট হচ্ছে এই ধরনের সমস্যা যারা নিয়ে আসতেছে তাদেরকে আমরা বিশেষ কারণ হিসেবে ধরে রাখি আচ্ছা বিশেষ একটা শ্রেণীতে তাদেরকে ফেলেন এবং সেভাবে চিকিৎসাটা করেন চিকিৎসা কি থাকে আমি সরাসরি চিকিৎসার দিকে চলে চিকিৎসা হলো প্রথমে চিকিৎসা হলো যে আমরা প্রথম پیشنট যখন ব্যাক পেইন নিয়ে আসে আমরা বেড রেস্ট দিই সাধারণত বেড রেস্ট দিলে দেখা যায় যে বই বললাম যে 90% ক্ষেত্রে বেড রেস্টই ভালো হয়ে যায় এটার সাথে সাধারণ কিছু মেডিকেশন দাও যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট খুব মাইল্ড একটা অ্যানালজেসিক অথবা মাসল রিল্যাক্সেন্ট সাধারণ আর কিছু গরম শেক দিলে সাধারণত দেখা যায় যে پیشنটগুলো ইমপ্রুভ করে যায় এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি সিম্পল ব্যাক পেইন হয় তাহলে ইমপ্রুভ করে যায় پیشنট গুলো আচ্ছা তো যখন একটু যেগুলো বলছিলেন আপনি যে চিন্তা যুক্ত বা একটু চিন্তা করা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো সেগুলো ম্যানেজ করার জন্য কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা সার্জারির শরণাপন্ন হন নাকি এর আগে কিছু রয়েছে না এর আগে তো অবশ্যই আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে হয় ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হয় যে কি কারণে হয়েছে রাইট কি কারণে ব্যাক পেইনটা হলো সেই কারণগুলি ধরার জন্য সাধারণত আমরা কিছু পরীক্ষা করি যেমন একটা বললাম যেমন এমআরআই এমআরআই করলে বোঝা যায় যে কি কারণে হচ্ছে এমআরআই তে যদি দেখা যায় যে তার ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে এবং সেটা ওই একটা বড় একটা পোরশনি ইনভলভ হয়ে স্পাইনাল কর্ড কে ইনভলভ করতে বা রুট কে ইনভলভ করে ফেলছে তখন আমরা এই ক্ষেত্রে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যদি ফেল করে এবং ওষুধপত্র দেওয়া উন্নতি যখন না হয় তখন আমরা একটা সার্জারি করি সার্জারি করলে সাধারণত দেখা যায় ইমপ্রুভ করে প্রথমে ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করা হয় তারপরে যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে সার্জারি সার্জারি কথা শুনলেই তো আমাদের সাধারণ যারা রোগী আছেন তারা কিন্তু ভয় পেয়ে যান এবং সেটি করার প্রতি অনীহা দেখান তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই সার্জারি তাদের একটা ভয় থাকে যে সার্জারি করার পরেও আর সারে না এবং এই ঝামেলা বা ঝুঁকি থেকেই যায় কি বলেন তাদেরকে হ্যাঁ এটা একটা ভালো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা এখন হলো যে সার্জারিগুলি এখন অনেক আধুনিক পদ্ধতি চলে আসছে যেমন আগে আমরা অপারেশন করলে প্রায় পাঁচ সাত দিন শোয়া রাখতে হতো এক বছর পর্যন্ত একটু একটু ব্যথা থাকতো আস্তে আস্তে মোবিলাইজ করতাম আমরা কিন্তু এখন এটা এত ইজি হয়ে গেছে এই সার্জারিগুলো যে এখন আমরা অপারেশন করার পরের দিনই ছুটি দিতে পারি একদিন মাত্র চব্বিশ ঘন্টা থাকতে হয় এবং পেশেন্ট কিন্তু মোবিলাইজ করে আর্লি ওই যে বললাম একদিন পরে ছুটি দেওয়া যায় এবং কিছু কিছু ব্যায়াম পরবর্তী পর্যায়ে শিখে দিলে রিহেবিলিটেশন ওয়ার্ক করলে আস্তে আস্তে পেশেন্ট কিন্তু নর্মাল লাইফে লিড করতে পারে সুতরাং এটা তো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নয় আগে যে এই যে ব্যায়ামের গুলো ব্যায়াম গুলো শিখিয়ে দিচ্ছেন তারপর কি ফিজিওথেরাপির একটা রোল এখানে রয়েছে ফিজিওথেরাপির বিরাট রোল আছে এখানে এই ক্ষেত্রে মানে সেটি কাদের ক্ষেত্রে এবং কতদিন ধরে চলতে থাকে এটা সাধারণত অপারেশন করার পরে আমরা যদি যে পেশেন্টগুলো অপারেশন করি সেই পেশেন্টগুলিকে আমরা অপারেশন করার পরবর্তী পর্যায়ে পরের দিন থেকে আমরা ফিজিওথেরাপি অ্যালাউ করি ফিজিওথেরাপি করলে সাধারণত দেখা যায় যে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে পেশেন্ট মোটামুটি আরোগ্য লাভ করতে পারে এবং নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শুরুতেই সবাই চলে যান ফিজিওথেরাপি এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নিজেরাই সেই জিনিসটা করে ফেলেন কিন্তু পরবর্তীতে এর সত্যিকারের যে পুরোপুরি সেরে যাওয়ার বিষয়টা সেটি কিন্তু আর থাকে না আবার কয়েকদিন পরে ব্যথা নিয়ে আসেন তো আসলে উচিত হবে প্রথমে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাবার পরে তারপরে বাকি চিকিৎসা একটু জানতে চাইবো যে এই যে একটা সার্জারি হলো বা সার্জারি পরবর্তী ফিজিওথেরাপি নেওয়া ব্যায়াম এর সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস বা বিভিন্ন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তনের কথা আপনারা বলেন কি না এটা অবশ্যই আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কারণ এই শুধু অপারেশন বা ফিজিওথেরাপি তো একটা মূল সমাধান নয় এটা খাদ্যাভ্যাস তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কারণ হলো দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাক পেইনে যারা ভোগেন তাদের ওজন বেশি থাকে ওজন কমাইতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হলো কিছু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা বলি যে বসে দীর্ঘক্ষণ বসা বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে আধা ঘন্টা হইলে আপনাকে বসলে দাঁড়াইতে হবে দাঁড়াইলে বসতে হবে মুভমেন্ট করতে হবে ফ্রিকুয়েন্ট মুভমেন্ট করলে তা আস্তে আস্তে উন্নতি হয় এবং ভারী জিনিসপত্র না টানা কোমর বাঁকা করে কোনো জিনিসপত্র না টানা এই সমস্ত জিনিসপত্র যদি চেঞ্জ করা যায় তাহলে দেখা যায় যে পরবর্তী পর্যায়ে এই সমস্ত ব্যাক পেইন থেকে বেঁচে যাওয়া যায় এবং ঝুঁকিপূর্ণ বা জটিলতা থেকে আমরা বাইরে থাকতে পারব প্রতিরোধের জন্য তো তাহলে একই পরামর্শ থাকবে যাদের এখন পর্যন্ত সেরকম মারাত্মক কোনো বিষয় ঘটেনি যারা এই যে যেগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ বা কম ভয়ের যে কোমর ব্যথার মধ্যে দিয়ে যারা যাচ্ছেন তাদের জন্য কি পরামর্শ হবে যাতে খুব ঝামেলা বা সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় তাদের মধ্যে জন্য পরামর্শ হলো যে তারা ওই
প্লাস ওজন কমানোর জন্য চেষ্টা করা ওজন কমানো এবং ফিজিক্যাল ওয়াক হাঁটা অথবা জগিং করা এগুলি কিন্তু খুবই ভালো এক্সারসাইজ করা চমৎকার কিছু পরামর্শ আমাদের দিলেন স্যার এই বিষয়টি নিয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে হার্ট ইজ এ পাম্পিং অর্গান এই অর্গান থেকে কিছু পাইপ বের হয়ে এসেছে হার্ট ব্লাড পাম্প করছে এই পাইপগুলো দিয়ে শরীরে সর্বত্র রক্ত চলে যাচ্ছে এরোটিক ডাইসেকশন হচ্ছে হার্ট থেকে বের হয়ে আসা যে পাইপ আছে সেই পাইপটা যদি কোনো কারণে রাপচার হয় বা ফেটে যায় তাহলে আমরা সেটাকে সহজে এরোটিক ডাইসেকশন ধরে নিই তো বুকে ব্যথা নিয়ে কার্ডিয়াক হসপিটাল বা অন্য হাসপাতালগুলোতে যে সমস্ত পেশেন্ট আসেন তাদের এই রোগটা হয়েছে কি না সেটা সিম্পল এক্স রে এবং অন্যান্য কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে খুব ইজিলি ডায়াগনোসিস করা যায় রিমেডি কি রিমেডি ইজ চেঞ্জ দ্য পাইপ আমরা যদি সেই পাইপটা পরিবর্তন অপারেশনের মাধ্যমে চেঞ্জ করে দিই এবং সেই অপারেশন ইজ নট এ ভেরি ইজি অপারেশন ইটস এ টাফ অপারেশন কিন্তু সেই অপারেশনেরও এখন সার্ভাইভাল রেট ইজ মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়